ఈ టాపిక్ మీకు సిలబస్లో డైరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న సేలియంట్ ఫీచర్స్ అన్నింటినీ కొంచెం ఎలాబొరేట్గా ప్రిపేర్ అవుతే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఆన్సర్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అయితే ఫస్ట్ సేలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని మనం లెందియస్ట్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అంటాము అన్ని కాన్స్టిట్యూషన్స్ రాజ్యాంగాలలో పోలితో పోలిస్తే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా పెద్దది చాలా విస్తారంగా రాయి రాయబడ్డది ఎందుకు ఇంత లెందీగా ఉంది అన్నది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రీజన్స్ ఏంటి ఈ లెంత్కి అని గమనిస్తే ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రీజన్ లెందియస్ట్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ అవ్వడానికి మన డైవర్సిటీ భిన్నత్వం ఇంత డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ డిఫరెన్సెస్ అన్నిటి ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయాలి కాన్స్టిట్యూషన్లో కాబట్టి ఆ డైవర్సిటీ కోసము మనము మన కాన్స్టిట్యూషన్ లెంత్ లెంత్ పెరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జాగ్రఫికల్గా కంపేర్ చేస్తే ఇండియాలో జా ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అంతా ఒకటేలాగా ఉండదు నార్త్ ఈస్ట్లో రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది నార్త్ వెస్ట్ డెజర్ట్ ఏరియా సెంట్రల్ ఇండియా కాంబినేషన్ ఐ మీన్ వామ్ ఏరియా మళ్ళీ సౌత్ ఇండియాకు వస్తే కోస్ట్ లైన్ ఉంటుంది సో జాగ్రఫికల్గా కూడా ఇండియా చాలా డైవర్స్ నార్త్ ఈస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ నార్త్ వెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ డిఫరెంట్ అలాగే నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా రిక్వైర్మెంట్స్ డిఫరెంట్ ఎన్ని డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ జాగ్రఫికల్గా ఉన్నప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవైడ్ ప్రొవిజన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా లెంత్ పెరుగుతుంది ఇంకొక రకమైన డైవర్సిటీ మన దగ్గర ఏముంటుంది అంటే సోషల్ డైవర్సిటీ సామాజిక భిన్నత అంటాము సోషల్ డైవర్సిటీలో మన దగ్గర డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి ప్రతి కంట్రీలో క్లాస్ బేస్డ్ అంటే ఎకనామిక్ స్టేటస్ బేస్డ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఇండియాలో మాత్రం ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఉంటుంది ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ కాస్ట్ బేస్డ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ ఓబీసీస్ తర్వాత ఓసీస్ మళ్ళీ మైనారిటీస్ ఉంటారు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోషల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క సోషల్ గ్రూప్ అవసరం వేరుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఎస్సీస్ తీసుకుంటే వాళ్ళ అభివృద్ధికి అన్నిటికంటే ముందు స్టెప్ అన్టచబులిటీని అబాలిష్ చేయడము దాని తర్వాత వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ కల్పించడం ఇవన్నీ అలాగే బీసీస్ని తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ప్రొవైడ్ చేయడము మైనారిటీస్ని తీసుకుంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ రైట్ టు రిలీజియన్ మత స్వేచ్ఛని ప్రొవై ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఇలా ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీస్ ఉంటాయి ఆ నెసెసిటీస్ అన్నిటినీ మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టాలి కాబట్టి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లెంత్ పెరిగింది సో ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడిగితే మీకు అన్ని ఫోర్ రీజన్స్ కరెక్ట్ ఉన్నా మీరు మార్క్ చేయాల్సింది మాత్రం ఆన్సర్లో డైవర్సిటీ తర్వాత నెక్స్ట్ రీజన్ వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ రెఫర్డ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక్క బుక్లో నుంచి రెఫర్ చేస్తే మనకు వచ్చే పాయింట్స్ చాలా తక్కువ అదే మనం నాలుగు పుస్తకాలు చదివి రాసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద లేదా ఆ టాపిక్ మీద మనకు పాయింట్స్ ఎక్కువ గ్యాదర్ అవుతాయి అలాగే మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేటప్పుడు మన కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఎవరైతే రాసారో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అప్పటికే వాడుకలో ఉన్న అన్ని రాజ్యాంగాలని బాగా చదివి దాంట్లో మనకి అవసరమయ్యే పాయింట్స్ని తీసుకొని వాటిని మన కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టారు ఇది చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా లెంత్ పెరుగుతుంది ఇది చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే వేరే దగ్గర ఏదైతే వర్క్అవుట్ అయిందో సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగారో అది మన దగ్గర కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా లేదా అని చూసి దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు అది చేయడం వల్ల మనకి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఫాలో అవ్వకపోవడము ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోవడం అనేది జరగదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వేరే కంట్రీలో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగింది అక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇండియాలో కూడా వర్క్అవుట్ అవుతుంది అన్న ఒక ఐడియాతో చేసింది ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నాయి వీటిని మనం యాక్చువల్లీ అమెరికాలో ఉన్న బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ నుండి తీసుకున్నాం సోర్స్ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నిటికంటే ప్రముఖమైన ప్రొవిజన్ ఏదన్నా ఉంటే అది బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అది అక్కడ చాలా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన దగ్గర ఫండమెంటల్ రైట్స్ పెట్టారు సో నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ రెఫర్డ్ సెకండ్ రీజన్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ లెంత్ పెరగడానికి థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ డీటెయిల్డ్ ప్రొవిజన్స్ డీటెయిల్డ్ ప్రొవిజన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే 
ఏదన్నా కాన్స్టిట్యూషన్ లో రాసినప్పుడు ఒక లైన్ లో రాయొచ్చు నాలుగు లైన్ లో రాయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏది ఎవరికి కమ్యూనికేట్ చేసిన క్రుప్తంగా చెప్పొచ్చు ఎలాబరేట్ గా చెప్పొచ్చు క్రుప్తంగా చెప్పినప్పుడు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎదురు మనిషికి అర్థం అవ్వచ్చు అర్థం కాకపోవచ్చు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే నాకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి నేను దీన్ని పాటించలేను నేను ఇది చెయ్యలేను అని అంటారు అంది అలాంటి సమస్య రాకుండా డీటెయిల్డ్ గా అంటే చాలా ఎలాబరేట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న అన్ని ప్రొవిజన్స్ ని రాశారు రేపొద్దున ఇది అర్థం కాని అర్థం కాని కారణం వల్ల దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదని ఎవ్వరు అనద్దు అన్న ఒక కారణం చేత చాలా డీటెయిల్డ్గా చాలా ఎలాబరేట్గా రాశారు ఎప్పుడైతే మనం డీటెయిల్డ్గా రాస్తామో ఆటోమేటిక్గా కాన్స్టిట్యూషన్ లెంత్ పెరుగుతూ వస్తుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటంటే సింగిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెండు గవర్నమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సెంటర్కి తన కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది స్టేట్కి తన సొంత కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది అమెరికాలో స్టేట్స్ ఉన్నాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన రాజ్యాంగం వేరుంటుంది ప్రతి స్టేట్కి తన రాజ్యాంగం వేరుంటుంది కానీ ఇండియాకు వచ్చేసరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా మనం ఒకటే రాజ్యాంగాన్ని పాటిస్తాం ఎప్పుడైతే మనం స్టేట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ని కూడా ఒకటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎమర్చామో ఆటోమేటిక్గా కాన్స్టిట్యూషన్ లెంత్ పెరుగుతుంది ఇది ఇంకొక రీజన్ దాని తర్వాత లాస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్ హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మనము మన కాన్స్టిట్యూషన్ని బ్రిటిష్ రూల్ ఉన్నప్పుడే రాయడం మొదలు పెట్టాం అంటే ఆంగ్లేయులు మనని పాలించే టైంలోనే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడం మొదలు పెట్టాం ఆంగ్లేయ పాలనను చాలా చాలా లాస్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు కొత్త కొత్త లాస్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఆ లాస్లోంచి కూడా చాలా చాలా ప్రొవిజన్స్ని మనం తీసుకొని కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంక్లూడ్ చేసాం ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసామంటే వాళ్ళు చేసిన కొన్ని ప్రొవిజన్స్ మనకి పాజిటివ్గా వర్క్ అయిన వర్క్ అయినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మన దగ్గర బ్రిటిషర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాయకముందు నుండే మన దగ్గర పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంది మన లాంటి సొసైటీకి ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంటే పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ చాలా యూస్ఫుల్ అందుకనే పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని మనం బ్రిటిషర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని మనం అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంక్లూడ్ చేసాం అలా చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఐ మీన్ బ్రిటిష్ చేసిన లాస్ కాన్స్టిట్యూషన్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయి అలాగే హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్లో సోషల్ కండిషన్స్ మారుతున్న సామాజిక పరిస్థితులని మైండ్లో పెట్టుకొని కూడా చాలా ప్రొవిజన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయబడ్డ చేయడం జరిగింది దీనివల్ల మనం హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఒక రీజన్ అని అంటాము సో ఎందుకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా లెంది అన్నప్పుడు మనం బ్రాడ్గా ఐదు కారణాలు చెప్పుకుంటాం ఒకటి డైవర్సిటీ అండ్ వాస్ట్నెస్ తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ రెఫర్డ్ ఎన్ని చూస్ ఎన్ని ఎన్ని రాజ్యాంగాలు మనం ముందు చూసాము అని థర్డ్ డీటెయిల్డ్ ప్రొవిజన్స్ ఫోర్త్ సింగిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ సెంటర్కి స్టేట్కి ఒకటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాబట్టి లెంత్ పెరిగింది తర్వాత హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకవేళ మీకు ఈ ఈ ఫైవ్లోనే నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఆన్సర్ అడిగితే మాత్రం మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది డైవర్సిటీ అండ్ వాస్నెస్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రీజన్ మన లెంత్కి డైవర్సిటీ అండ్ వాస్నెస్ అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనము కారణాలు వెతుక్కున్నాం కానీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లెంది అనడానికి ప్రమాణం ఏంటి అసలు ఏ బేసిస్ మీద మనం ఇది లెంది అని అంటున్నాం అని చూసినప్పుడు ఈరోజు మనం కాన్స్టిట్యూషన్ని మాట్లాడుకుంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రియాంబుల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మనం పీటిక అని అంటాము దాని తర్వాత పార్ట్స్ తర్వాత ఆర్టికల్స్ తర్వాత షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి అయితే చాలామందికి ప్రియాంబుల్ అంటే ఏంటి పార్ట్ అంటే ఏంటి ఆర్టికల్ షెడ్యూల్ ఇది తేడాలు తెలియదు మనం ఎప్పుడైనా ఒక నార్మల్ బుక్ మీరు ఏదైనా నావెల్ అన్నా లేకపోతే స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఐ మీన్ అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నా కూడా మీరు అది ఓపెన్ చేయంగానే ముందు మీకు ఒక ఫార్వర్డ్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది ఫార్వర్డ్ కానీ ప్రీఫేజ్ కానీ అది మీరు చదివితే మీకు ఏం అర్థమవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ బుక్ని ఆ ఆథర్ ఎందుకు రాశారు అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఒకవేళ నేనే బుక్ రాసుంటే నేను ఈ బుక్ని ఏ ఉద్దేశంతో రాస్తున్నాను అని కృప్తంగా రాసేదాన్ని ఫార్వర్డ్ ఆర్ ప్రీఫేజ్ అని అంటారు అలాగే అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు రాయబడింది అని చెప్పేదాన్ని మనం ప్రియాంబుల్ అంటాం సో ఒక బుక్లో ప్రీఫేజ్ కానీ ఫార్వర్డ్ కానీ ఏం రోల్ ప్లే చేస్తుందో ప్రియాంబుల్ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్కి అదే రోల్ ప్లే చేస్తుంది దాని తర్వాత మొత్తము ఒక బుక్లో ఉన్
ప్రతి భాగాన్ని మనం పాట అని అంటాం అంటే నార్మల్ బుక్లో మనం చాప్టర్ యూనిట్ అనే దాన్ని కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్ట్స్ అని అంటారు అయితే ప్రతి చాప్టర్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాప్టర్ టూ తీసుకోండి అదే చాప్టర్లో మళ్ళీ టూ పాయింట్ వన్ అని టూ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ అని టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ త్రీ ఇలా సబ్ సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఆ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మళ్ళీ ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్లో నంబర్ ఇచ్చి దాన్ని సబ్ టాపిక్స్ లాగా డివైడ్ చేసి ప్రచురిస్తారు దీనివల్ల ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నీట్గా సిస్టమాటిక్గా ప్రజెంట్ చేయడమే కాకుండా ఒకవేళ రేపు ఎవరికన్నా రెఫరెన్స్కి ఏం చూడాలి అని చెప్పినప్పుడు చాలా ఈజీగా చాప్టర్ టూలో మీరు టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ చూడండి మీకు తెలిసిపోతుంది అని చెప్పడానికి వీలుంటుంది అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రతి పార్ట్లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటినీ ఆర్టికల్స్ లాగా కేటగరైజ్ చేస్తారు అంటే ప్రతి పార్ట్లో ఉన్న అంశాలన్నింటినీ ఆర్టికల్స్ అని అని అంటాము ఆర్టికల్స్కి కూడా నంబర్ ఉంటుంది ఎందుకు నంబర్ అంటే ఈజీ రెఫరెన్స్ ఎవరికన్నా రెఫరెన్స్కి చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరికీ ఇండియాలో అన్టచబిలిటీ అబాలిష్ అయింది అన్న విషయం తెలుసు అయితే ఎవరన్నా ఎక్కడుంది అన్టచబిలిటీ ఉండకూడదు ఇండియాలో అబాలిష్ అయింది అని ఎక్కడుంది అనగానే మనం ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ అని అంటాం సో ఈజీ రెఫరెన్స్ కోసము వాటికి నంబర్ ఇస్తాం సో ప్రతి పార్ట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఆర్గనైజ్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాయింట్స్ని మనం ఆర్టికల్స్ అని అంటాం దాని తర్వాత లాస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండేదాన్ని షెడ్యూల్ అని అంటారు షెడ్యూల్ మెయిన్ ఐ మీన్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ బుక్ చూస్తే బుక్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అంటే చాప్టర్స్ యూనిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు బిబిలియోగ్రఫీ కాన కా లేదా రెఫరెన్స్ రెఫరెన్సెస్ అని ఒక ఒక పార్ట్ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఒక భాగం ఉంటుంది ఆ బిబిలియోగ్రఫీ రెఫరెన్సెస్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆథర్ తను ఈ బుక్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్కడి నుండి గ్యాదర్ చేశాను అన్న డీటెయిల్స్ ఇస్తారనమాట ఒక పర్టికులర్ టాపిక్కి సంబంధించి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ బుక్లో ఇచ్చాను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఈ సోర్సెస్ నుండి కలెక్ట్ చేసుకున్నాను అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్కి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫ్యాక్చువల్ డేటాని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం షెడ్యూల్ అని అంటాం దీన్ని ఇంకా మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీ అంటే ఇండియన్ యూనియన్ ఇండియన్ టెరిటరీ అంటే ఏంటి దాని కింద ఏమేమి వస్తాయని చెప్పి క్లారిటీ ఇచ్చేది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఇండియన్ యూనియన్ కింద ఏముంటాయి అని చెప్తారు టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా కింద ఏముంటాయి స్టేట్స్ ఉంటాయి యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉంటాయి ఎక్వైర్ టెరిటరీస్ ఉంటాయి ఇలా ఇండియన్ యూనియన్ డిఫైన్ చేస్తారు కానీ నాకు ఇండియాలో అసలు ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని యూటీస్ ఉన్నాయి యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలని నేను అనుకుంటే అప్పుడు షెడ్యూల్ వన్ చదవాల్సి వస్తుంది అంటే పార్ట్ వన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్కి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ కావాల్సిన ఫ్యాక్చువల్ డేటాని షెడ్యూల్ వన్లో ఇస్తారు కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ అన్ని పార్ట్స్లోనే ఇస్తారు షెడ్యూల్స్లో ఉండేది మాత్రం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్కి ప్రొవిజన్స్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని షెడ్యూల్లో ఇస్తారు అలా మనకి పన్నెండు షెడ్యూల్ ఉన్నాయి అయితే ఇది ఇవాళ ఇవాళటి స్టేటస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని అంటున్నప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు కౌంట్ చేస్తే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ వస్తాయి కానీ ఎన్ని నంబర్డ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ టూ పార్ట్సే ఉన్నాయి ఇది చాలాసార్లు చాలా ఎగ్జామ్స్ అంటే స్టేట్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ హౌ మెనీ నంబర్డ్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నంబర్డ్ పార్ట్స్ అంటే మీకు ట్వంటీ త్రీ నంబర్ పార్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండదు లాస్ట్ నంబర్ ట్వంటీ టూ మాత్రమే అట్లాంటప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే పార్ట్ ఫోర్ పార్ట్ ఫోర్ ఏ పార్ట్ నైన్ పార్ట్ నైన్ ఏ నైన్ బి ఇలా ఏబిసిడి ఇచ్చుకుంటూ పోయి ఎక్కువ పార్ట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు కానీ ట్వంటీ త్రీ నంబర్ ఉన్న పార్ట్ మాత్రం పెట్టడానికి వీలుండదు సో యాజ్ ఆన్ డేట్ మీరు కౌంట్ చేస్తే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ వస్తాయి కానీ నంబర్డ్ పార్ట్స్ చూసుకుంటే మాత్రం మీకు ఎప్పుడు నంబర్డ్ పార్ట్స్ ట్వంటీ టూవే ఉంటాయి ట్వంటీ టూ నంబర్డ్ పార్ట్స్ మారదు ట్వెం ఆ నంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ మాత్రం మనము రాజ్యాంగాన్ని సవరించినప్పుడల్లా అంటే అమెండ్ చేసినప్పుడల్లా పెరగచ్చు తగ్గొచ్చు అయితే ఆర్టికల్స్కి కూడా ఇదే రూల్ అప్లై అవుతుంది మనం కాన్స్టిట్యూషన్ కమన్స్ చేసిన రోజు మనకి త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ ఉండేవి నంబర్డ్ ఆర్టికల్స్ అయితే దాని తర్వాత మనం చాలాసార్లు
ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి కానీ నంబర్డ్ ఆర్టికల్స్ మాత్రం త్రీ నైంటీ ఫైవ్ అంటే త్రీ నైంటీ సిక్స్ నంబర్ ఉన్న ఆర్టికల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండదు లాస్ట్ నంబర్డ్ ఆర్టికల్ ఎప్పుడైనా త్రీ నైంటీ ఫైవ్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఈ రూల్ షెడ్యూల్స్కి వర్తించదు ఇనీషియల్గా మన కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ కన్విన్స్ చేసిన రోజు ఎయిట్ షెడ్యూల్స్ ఉండేవి ఈరోజు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ట్వెల్వ్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ యూజువల్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ షెడ్యూల్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ కమెన్స్మెంట్ అన్నప్పుడు ఎయిట్ షెడ్యూల్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ షెడ్యూల్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టుడే అన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ షెడ్యూల్స్ సో ఈ ఈ స్లైడ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి బాగా డీ చూసుకోవాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి షెడ్యూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి యూజువల్గా దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నేను ఇప్పుడు మనకి అన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి కాకపోతే మీకు ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ చెప్తాను అవి మాత్రం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పార్ట్ వన్ ఎలా అడుగుతారంటే పార్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అని అడుగుతారు పార్ట్ వన్లో యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీ ఎందుకు ఇలా ఇస్తారు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది అంటే అసలు మనం ఎప్పుడు ఒక చట్టాన్ని చేసినప్పుడు అంటే ఒక లా చేసిన అప్పుడు ఆ లా ఎవరి కోసం చేస్తున్నామంటే ఎక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్నది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రేజ్ అయ్యేది దాన్ని మనం జురిస్డిక్షన్ అని అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ లెజిస్లేచర్లో ఒక లా చేశారు అది ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటే తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే తెలంగాణ టెరిటరీలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది అలా దాన్ని డిఫైన్ ప్రతి లా దాని పరిధిని డిఫైన్ చేస్తుంది పార్ట్ వన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పరిధిని డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ అప్లికబుల్ ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది అన్నది పార్ట్ వన్ చెప్తుంది సో బేసిక్గా పార్ట్ వన్లో యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీ దాంట్లో ఉండేవి నాలుగు ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్ వన్ టు ఫోర్ పార్ట్ టూలో సిటిజన్షిప్ రిలేటెడ్ పౌరసత్వానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి ఈ ఆర్టికల్ నంబర్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు లెవెన్ పార్ట్ త్రీలో ప్రాథమిక హక్కులు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్ త్రీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాథమిక హక్కులు ఎక్కడ ఉంటాయి అన్న అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు మీరు పార్ట్ త్రీ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆర్టికల్ నంబర్స్ కూడా అడుగుతారు ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్ ఫోర్ ఆదేశిక సూత్రాలు అని అంటారు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆర్టికల్స్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ ఈ నాలుగు పార్ట్లలో పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువసార్లు పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ అడుగుతారు దాని తర్వాత పార్ట్ ఫోరే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ పార్ట్ ఫైవ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ కింద ఏ ఏ ఆఫీసెస్ వస్తాయి వాళ్ళకు సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఏంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ప్రెసిడెంట్ గురించి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గురించి లోక్సభ రాజ్యసభ సుప్రీం కోర్ట్ గురించి వైట్ వీటికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ అన్నీ పార్ట్ ఫైవ్లో ఉంటాయి పార్ట్ సిక్స్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే సేమ్ గవర్నర్ చీఫ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అడ్వకేట్ జనరల్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ హైకోర్టు సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఇవన్నిటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పార్ట్ సిక్స్లో ఉంటుంది పార్ట్ సెవెన్ ముందు ఉండేది దాన్ని తీసేశారు దాని కింద ఉన్న ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ థర్టీ ఎయిట్ పార్ట్ ఎయిట్ వచ్చేసి యూనియన్ టెరిటరీస్కి సంబంధించింది పార్ట్ నైన్ పంచాయత్స్ పార్ట్ నైన్ ఏ మున్సిపాలిటీస్ అయితే ఇవన్నిట్లో మీరు గుర్తు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పార్ట్ ఫోరే దాని తర్వాత పార్ట్ నైన్ నైన్ ఏ నైన్ మున్సిపాలిటీస్ నైన్ పంచాయత్ పంచాయత్లో ఉండే ఆర్టికల్స్ టూ ఫార్టీ త్రీ టు టూ ఫార్టీ త్రీ ఓ మీకు పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనే ఒక టాపిక్ కూడా ఉంది సిలబస్లో పొలిటికల్ సిస్టమ్లో పార్ట్ ఫైవ్ నుండి పార్ట్ నైన్ ఏ వరకు అన్ని ప్రొవిజన్స్ చదవాలి ఎందుకంటే పొలిటికల్ సిస్టమ్ అంటేనే గవర్నమెంట్లో ఏ ఏ అథారిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళ పవర్స్ ఏంటి వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఏంటి వాళ్ళని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు పవర్లో ఉంటారు టర్మ్ అండ్ టెన్యూర్ అంటాం మనం దాన్ని ఇవన్నీ మీకు తెలియాల్సి ఉంటుంది సో పార్ట్ ఫైవ్ నుండి పార్ట్ నైన్ ఏలో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ అన్నీ మీకు సిలబస్లో ఉన్నట్టే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ నైన్ బి పార్ట్ నైన్ బి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి సంబంధించింది పార్ట్ టెన్ షెడ్యూల్డ్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ టెన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ నైన్ బి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే లాస్ట్ పార్ట్ టు బి యాడెడ్ టు ద కాన్స్టిట్
డీటెయిల్స్ ఇచ్చేది పార్ట్ లెవెన్ లో పార్ట్ ట్వెల్వ్ లో ఫైనాన్స్ ప్రాపర్టీ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ సూట్స్ అని అంటారు బేసిక్ గా ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ ఈ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ లో ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మాత్రం పార్ట్ టెన్ పార్ట్ నైన్ బి దాని తర్వాత పార్ట్ థర్టీన్లో ట్రేడ్ కామర్స్ అండ్ ఇంటర్కోర్స్ విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు ట్రేడ్ కామర్స్ అండ్ ఇంటర్కోర్స్ అంటే రాష్ట్రాల మధ్యలో ఉండే సంబంధాల గురించి ఈ పార్ట్లో ఇస్తారు పార్ట్ ఫోర్టీన్ సర్వీసెస్ అండర్ ద స్టేట్ అండ్ సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్స్ అంటే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గురించి స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గురించి రిక్రూట్మెంట్స్ గురించి అవన్నీ డీటెయిల్స్ పార్ట్ ఫోర్టీన్లో ఇస్తారు పార్ట్ ఫోర్టీన్ ఏ ట్రిబ్యునల్స్ ట్రిబ్యునల్స్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే మనకి పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ట్రాన్స్ఫర్కి సంబంధించి కేసెస్ ఇవన్నీ కేసెస్ని చూసుకోవడానికి స్పెషల్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసే బాడీని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అంటారు ఫోర్ ఏ కింద ఫోర్టీన్ ఏ కింద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వీలుంటుంది పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఎలక్షన్స్ ఈ పార్ట్స్లో మీకు పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ గుర్తుండాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ ఎలక్షన్స్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు ఇండియాలో రైట్ టు ఓట్ అంటే యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటాం అవన్నీ పార్ట్ ఫిఫ్టీన్లో ఇచ్చి ఉంటారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ సిక్స్టీన్ పార్ట్ సిక్స్టీన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మీకు సోషల్ సోషల్ జస్టిస్ సిలబస్లో ఉంది సోషల్ పాలసీస్ రైట్స్ ఇష్యూస్ జెండర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నిటికీ సంబంధించి మీకు బాగా కాన్స్టిట్యూషన్లో అడిగేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు సర్టన్ క్లాసెస్ అన్నప్పుడు ఎస్సీస్కి ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ఎస్సీస్కి ఈ పార్ట్ ప్రకారం అంటే ఇందులో ఇచ్చిన ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం ఎస్సీస్కి పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో రిజర్వేషన్ ఉంటుంది పార్లమెంట్ సీట్స్లో రిజర్వేషన్ ఉంటుంది అంటే లోక్సభ సీట్స్లో రిజర్వేషన్ ఉంటుంది రాజ్యసభ సీట్స్లో కూడా రిజర్వేషన్ ఉంటుంది సో పార్ట్ సిక్స్టీన్ దేనికి సంబంధించింది దానిలో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ మీరు కూడా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు వేరే ఏరియాకి యూజ్ అవుతాయి ఇవి రైట్స్ జెండర్ బేస్డ్ ఇష్యూస్ ఇట్లాంటి వాటికి మీకు యూజ్ అవుతాయి దాని తర్వాత పార్ట్ సెవెంటీన్ ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్ ఎయిటీన్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ పార్ట్ నైన్టీన్ మిస్లేనియస్ Part 20, Amendment to the Constitution. Constitution ని సవరించాలి రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలి అంటే పాటించాల్సిన నిబంధనలు ఏంటి ఎలా సవరించవచ్చు అన్నది దీంట్లో ఇస్తారు పార్ట్ ట్వంటీ వన్ టెంపరీ అండ్ ట్రాన్జిషనల్ టెంపరీ ట్రాన్జిషనల్ అండ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ పార్ట్ ట్వంటీ టూ షార్ట్ టైటిల్ కమెన్స్మెంట్ అథారిటేటివ్ టెక్స్ట్ ఇన్ హిందీ అయితే ఈ పార్ట్స్లో మీకు ఎగ్జామ్ పరంగా పార్ట్ సిక్స్టీన్ ఇంపార్టెంట్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ తర్వాత పార్ట్ ఎయిటీన్ ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ సింపుల్గా క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే ఎమర్జీ ప్రొవి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడుగుతారు ఆన్సర్ పార్ట్ ఎయిటీన్ అవుతుంది తర్వాత చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ట్వంటీ రాజ్యాంగాన్ని ఎలా సవరించాలి ఆ పద్ధతి ఎక్కడి ఇచ్చారు అని అడిగితే పార్ట్ ట్వంటీలో ఇచ్చారు ఇవి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న పార్ట్స్ ఇలాగే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న షెడ్యూల్స్ ఏంటేంటివి అన్నది నెక్స్ట్ ఈ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా మటుకు అడుగుతారు సో మీకు పార్ట్స్ నేను చెప్పిన పార్ట్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి షెడ్యూల్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి షెడ్యూల్ వన్ను దే మన దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాల పేర్లు యూనియన్ టెరిటరీల కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు అంటారు యూనియన్ టెరిటరీల పేర్లన్నీ షెడ్యూల్ వన్లో ఇస్తారు అంటే ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ సిక్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి నేమ్స్ ఇస్తారు అంతే లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ షెడ్యూల్ టూలో శాలరీస్ గురించి ఇస్తారు ఏ ఆఫీసర్స్ శాలరీస్ గురించి ఇస్తారు అంటే ప్రెసిడెంట్ శాలరీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శాలరీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ మినిస్టర్స్కి ఎంత శాలరీ పోతుంది హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ శాలరీ మళ్ళీ కం కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ క్యాగ్ అని అంటాం ఈయన శాలరీ వీళ్ళందరి శాలరీస్ ఇస్తారు మీరు ఈ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా సెకండ్ షెడ్యూల్లో ఏమి ఏమి ఉంటుంది ఏం పొందబరిచి ఉంటుంది అని అడిగినప్పుడు శాలరీస్ శాలరీస్ వేరే వేరే కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆఫీసర్స్కి ఇచ్చే శాలరీస్ డీటెయిల్స్ దీంట్లో ఇస్తారు తర్వాత థర్డ్ షెడ్యూల్లో ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారానికి ఒక ఓత్ ఒక ఓత్ ఉంటుంది ఆ ప్రమాణ స్వీకారంలో ఉండే మ్యాటర్ ఈ థర్డ్ షెడ్యూల్లో ఇస్తారు సో ప్రమాణ స్వీకారానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే థర్డ్ షెడ్యూల్ ఫోర్త్ షెడ్యూల్ 
షెడ్యూల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రాజ్యసభలో ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయి ప్రతి స్టేట్కి ఇప్పుడు మన రాజ్యసభలో స్టేట్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది కానీ రాజ్యసభలో అన్ని స్టేట్స్కి సమానంగా సీట్లు ఇవ్వరు ప్రతి స్టేట్ దాని టెరిటరీని బట్టి దాని పాపులేషన్ని బట్టి స్టేట్లు ఐ మీన్ సీట్లు వాళ్ళకి అలకేట్ చేస్తారు అయితే ఏ స్టేట్కి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి అన్న లిస్ట్ మనకి ఫోర్త్ షెడ్యూల్లో ఇస్తారు ఈ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ఫోర్ షెడ్యూల్స్లో ఎక్కువసార్లు అడిగింది చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఫోర్త్ షెడ్యూల్ గురించి సో ఫోర్త్ షెడ్యూల్ చూసుకోవాలి దాని తర్వాత ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్లో షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్కి సంబంధించి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారంటే షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అని డిక్లేర్ చేయబడ్డ ఏరియాస్ని షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉండే ఏరియాస్లో ఉండాల్సిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెటప్ గురించి దీంట్లో ఇస్తారు ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ రెండు షెడ్యూల్ ఏరియాస్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి సంబంధించినవి అయితే ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ మాత్రం కామన్గా అన్ని షెడ్యూల్ ఏరియాస్కి వర్తిస్తుంది కానీ సిక్స్త్ షెడ్యూల్లో మాత్రం ఉట్టి ఫోర్ స్టేట్స్కి సంబంధించిన ట్రైబల్ ఏరియాస్ గురించే మెన్షన్ చేస్తారు అస్సాం మేఘాలయ త్రిపుర మిజోరాం ఈ ఫోర్ స్టేట్స్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ గురించి మాత్రమే సిక్స్త్ షెడ్యూల్లో మెన్షన్ చేస్తారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సెవెంత్ షెడ్యూల్ సెవెంత్ షెడ్యూల్లో త్రీ లిస్ట్స్ ఉంటాయి యూనియన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కంకరెంట్ లిస్ట్ ఈ లిస్ట్ల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సెంటర్ ఉంది స్టేట్ ఉంది సెంటర్ చేయాల్సిన పనులేంటి స్టేట్ చేయాల్సిన పనులేంటి సెంటర్ దేని మీద చట్టం తీసుకురావచ్చు స్టేట్ దేని మీద చట్టం తీసుకురావచ్చు కొన్నిటి మీద రెండు సెంటర్ అండ్ స్టేట్ రెండు కలిపి కూడా యాక్ట్ చేయొచ్చు అలాంటివన్నీ ఈ లిస్ట్లో ఇస్తారు గవర్నమెంట్ చాలా పనులు చేస్తుంది అంటే చాలా ఇష్యూస్తో డీల్ చేస్తుంది ఉదాహరణకి అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం ఒక ఇష్యూ భద్రత ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ అంటాం డిఫెన్స్ భద్రత ఒక ఇష్యూ దాని తర్వాత ఫారెన్ అఫైర్స్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అంటాం మనము వేరే కంట్రీస్తో మెయింటైన్ చేసే రిలేషన్షిప్కి సంబంధించి అదొక ఇష్యూ దాని తర్వాత ఫైనాన్స్ ఒక ఇష్యూ దాని తర్వాత ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఒక ఇష్యూ ఇలా మనకి చాలా ఏరియాస్తో గవర్నమెంట్ డీల్ చేస్తుంది అయితే ఈ ఏరియాస్ అన్నిటినీ ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని మనం సబ్జెక్ట్స్ అంటాం సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ గవ గవర్నెన్స్ అంటాం ఈ సబ్జెక్ట్స్ని కొన్ని సెంటర్కి కొన్ని స్టేట్కి కొన్ని సెంటర్ స్టేట్ రెండు వాడుకునేటట్టు విభజిస్తారు ఆ విభజించిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసే లిస్ట్ని యూనియన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కంకరెంట్ లిస్ట్ అని అంటారు యూనియన్ లిస్ట్లో సెంటర్కి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హక్కు ఉండే ఇష్యూస్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట దాని మీద ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా ఏ కొత్త చట్టం దేవాలన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వంకి మాత్రమే పవర్ ఉంటుంది స్టేట్ లిస్ట్లో ఇచ్చే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని స్టేట్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లా చేస్తుంది కంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ మీద కేంద్రము చట్టం తీసుకురావచ్చు రాష్ట్రము చట్టం తీసుకురావచ్చు సో ఇలా విభజించి ఆ దేని కింద ఏది ఉంటుంది అన్నది షెడ్యూల్ సెవెన్లో మెన్షన్ చేస్తారు దాని తర్వాత షెడ్యూల్ ఎయిట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫీషియల్గా గుర్తించిన లాంగ్వేజెస్ ఇండియాలో చాలా లాం కొన్ని వందల లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అయితే ఈ వందల లాంగ్వేజెస్లో ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ని మాత్రమే కాన్స్టిట్యూషన్ గుర్తిస్తుంది ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ గుర్తించిన ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ లిస్ట్ ఎయిత్ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది అయితే ఈ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిత్ షెడ్యూల్స్లో సిక్స్త్ షెడ్యూల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత నైన్త్ షెడ్యూల్ నైన్త్ షెడ్యూల్లో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి భూ పంపిణీ చట్టాలు భూ సవరణ చట్టాలకి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే బేసిక్గా ఎక్కడైతే ల్యాండ్ రిఫార్మ్ రిలేటెడ్ లాస్ చేస్తారో ఆ లాస్ అన్నిటినీ నైన్త్ షెడ్యూల్లో పొందబరుస్తారు తర్వాత టెన్త్ షెడ్యూల్లో యాంటీ డిఫెక్షన్ పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం అని అంటాం యాంటీ డిఫెక్షన్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ అన్నీ ఉంటాయి లెవెంత్ షెడ్యూల్లో పంచాయత్ రాజ్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటికి ఏమేమి పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు అన్న లిస్ట్ లెవెంత్ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది ట్వెల్త్ షెడ్యూల్లో మున్సిపాలిటీస్కి ఏమేం పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వచ్చు ఆ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అన్నిటినీ ట్వెల్త్ షెడ్యూల్లో లిస్ట్ చేస్తారు మీకు ఎగ్జామ్కి నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ నాలుగు షెడ్యూల్స్ ఇంపార్టెంట్ అయితే నైన్త్ షెడ్యూల్ నుండి 
తర్వాత యాడ్ అయినాయి నైన్త్ షెడ్యూల్ యాడ్ అయింది ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ మొదటి రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా నైన్త్ షెడ్యూల్ని యాడ్ చేశారు అడుగుతారు మిమ్మల్ని నైన్త్ షెడ్యూల్ వాజ్ యాడెడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ అని అడిగినప్పుడు అది ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ దాని తర్వాత టెన్త్ షెడ్యూల్ని ఎప్పుడు యాడ్ చేశారు పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టానికి సంబంధించిన నిబంధనలని రాజ్యాంగంలో ఎప్పుడు పొందపరిచారు అని అడుగుతారు ఒకవేళ అలా అడిగితే టెన్త్ షెడ్యూల్ని యాడ్ చేసింది ఫిఫ్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ తర్వాత ఇలెవెంత్ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు యాడ్ చేశారు అని అడుగుతారు సెవెంటీ థర్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్తో లెవెంత్ షెడ్యూల్ యాడ్ చేశారు దాని తర్వాత ట్వెల్త్ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు యాడ్ చేశారు అని అడుగుతారు సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ సో ఈ ఫోర్ షెడ్యూల్స్కి ఆ షెడ్యూల్ దేనికి సంబంధించింది వాటిని ఎప్పుడు రాజ్యాంగంలో ఇంక్లూడ్ చేశారు అన్నది ఈ రెండు డీటెయిల్స్ తెలియడం బెటర్ ఇవి పార్ట్స్ అండ్ షెడ్యూల్స్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సేలియంట్ ఫీచర్ వచ్చేసి డ్రాన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అని అంటాం మనము దీని అర్థం ఏంటంటే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేటప్పుడు మన వాళ్ళు చాలా వేరే వేరే ప్లేసెస్ నుండి చూసి అక్కడ అక్కడ పని చేసిన ప్రొవిజన్స్ని తీసుకొచ్చి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు సో ఇలా ఎక్కడి నుండి మనం ఏది తీసుకున్నామో అది తీసుకోవడం వల్లనే మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంత పెద్దగా ఎంత లెందీగా తయారైంది అని అంటాము సో ఎక్కడి నుండి మనం ఏం తీసుకున్నామన్నది దీని కింద వస్తుంది యూజువల్గా ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కనీసం ఒక క్వశ్చన్ దీని మీద అడుగుతారు అయితే డ్రాన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్లో ఫస్ట్ మనం కాన్స్టిట్యూషన్కి అన్నిటికంటే అతి ముఖ్యమైన సోర్స్ సోర్సెస్ ఏంటి అన్నది గుర్తించాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ రాయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ముందు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే కాన్స్టిట్యూషన్ రాసే ముందు ఆ నిర్ణయాలు తీసుకుంటేనే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడం వీలవుతుంది ఎలాంటి నిర్ణయాలు అంటే సరే నేను కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తున్నాను కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఉండాలి ప్రభుత్వం ఎంత ఉండాలి అన్నది ఫస్ట్ చెప్తుంది అయితే అలాంటప్పుడు ఒక్క ప్రభుత్వం ఉండాలా రెండు ప్రభుత్వాలు ఉండాలా అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక్కటే ఉండాలా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉండాలా అన్నది నేను తీసు మనం తీసుకోవాల్సిన మొదటి నిర్ణయం దీన్ని మనం పొలిటికల్ ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అని అంటాము అయితే ఈ ఫిజికల్ పార్ట్ స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ కానీ ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కానీ మనము మనం ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నామంటే మన దగ్గర ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసుకున్నామంటే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ రాసే ముందు ఒక్క ఒక గవర్నమెంట్ ఉండకూడదు రెండు గవర్నమెంట్స్ ఉండాలి ఒకటి సెంటర్లో ఉండాలి ఒకటి స్టేట్లో ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసుకున్నాం ఆ డిసిషన్కి అనుగుణంగానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది సెంట్రల్ స్టేట్ మధ్యలో ఎలాంటి సంబంధాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ రాయడానికి వీలు వీలుంటుంది అందుకనే ఫస్ట్ మనం స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పొలిటికల్ పార్ట్ పొలిటికల్ పార్ట్ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే గవర్నమెంట్లో మూడు ఆర్గన్స్ ఉంటాయి ఒక దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటాం ఇంకో దాన్ని లెజిస్లేచర్ అంటాం మూడో దాన్ని జుడిషియరీ అంటాం మూడు ఆర్గన్స్ మూడు అథారిటీస్ ఎందుకు అంటే గవర్నమెంట్ మూడు ముఖ్యమైన పనులు చేస్తుంది ఒకటి చట్టాలు చేయడం ఈ చట్టాలు పాటించేటట్టు చూడడం రెండో పని దాని తర్వాత ఏదన్నా విభేదం వచ్చినప్పుడు ఆ విభేదాలని తీర్చడం మూడో పని ఈ మూడు పనులని మూడు భాగాలుగా విభజించి ఆ మూడు భాగాలని మూడు అథారిటీస్కి ఇస్తాం సో ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ జ్యుడిషియరీ లాస్ని చేసే పని లెజిస్లేచర్ది లెజిస్లేచర్ చేసిన లాస్ని ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేటట్టు చూసే బాధ్యత ఎగ్జిక్యూటివ్ది ఒకవేళ దీని మీద ఏదన్నా డిస్ప్యూట్ వచ్చినప్పుడు ఆ డిస్ప్యూట్ని రిజాల్వ్ చేసే బాధ్యత జ్యుడిషియరీది అయితే ఈ మూడు విభాగాలు ఉంటాయి గవర్నమెంట్లో ఈ మూడు విభాగాల మధ్యలో ఎలాంటి సంబంధాలు ఉండాలి అన్నది మనం డిసైడ్ చేయాలి సంబంధం అంటే సింపుల్ మనము ఈ మూడిట్లో ఎవరు ఎవరికి ఎక్కువ పవర్ ఇస్తున్నామో ఎవరికి తక్కువ పవర్ ఇస్తున్నాము ఈ మూడిట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్లో భాగమై ఉంటుందా ఎగ్జిక్యూటివ్ వేరు లెజిస్లేచర్ వేరు ఉంటుందా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ రాయగలుగుతాం అయితే పొలిటికల్ పార్ట్లో మనం ముఖ్యంగా డిసైడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం 
పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని స్థాపిద్దాం అనుకుంటున్నామా పొలిటికల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని స్థాపిస్తా స్థాపిద్దాం అనుకుంటున్నామా అన్నది డిసైడ్ చేయాలి పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో లెజిస్లేచర్ని మనం ఎన్నుకుంటాం ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నది పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మనం లోక్సభ సభ్యులని ఎన్నుకున్నాం ఆ లోక్సభ సభ్యులలో అందరు అన్ని ఎక్కువ శాతం ఏ పార్టీకి అయితే వచ్చిందో మెజారిటీ ఆ పార్టీ నుండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వస్తారు అంటే మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి డైరెక్ట్గా ఓటు వేయం మనం ముట్టి లోక్సభ ఎంపీస్ని మాత్రమే ఎన్నుకుంటాం అందులోంచి అతి అతి పెద్ద గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఫామ్ అవుతుంది దీని అర్థం ఏంటంటే పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో లెజిస్లేచర్ పెద్దది ఆ లెజిస్లేచర్ నుండే ఒక చిన్న భాగం ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఫామ్ అవుతుంది లేదా ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్లో ఏమవుతుందంటే మనం ఎంపీలని డైరెక్ట్గా ఎన్నుకుంటాము ప్రెసిడెంట్ని డైరెక్ట్గా ఎన్నుకుంటాం ప్రెసిడెంట్ ఏమో ఎగ్జిక్యూటివ్ కిందకి వస్తారు ఎంపీస్ ఏమో లెజిస్లేచర్ కిందకి వస్తారు అయితే ఇండియాలో మనం పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి అనుకున్నాం అది పొలిటికల్ పార్టీ దాని తర్వాత మూడోది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే డిసైడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫిలాసఫికల్ పార్ట్ ఫిలాసఫికల్ పార్ట్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే నేను కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తున్నాను దీనివల్ల నేను సాధించాలనుకుంటుంది ఏంటి ప్రభుత్వాన్ని నేను ఎలా నియంత్రించాలి రెగ్యులేట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ని అలాగే పబ్లిక్ వెల్ఫేర్కి ఎలా పనిచేయాలి అన్నది ఫిలాసఫికల్ పార్ట్ ఈ ఫిలాసఫికల్ పార్ట్లో ప్రభుత్వాన్ని నియంత్రించడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయము అయితే కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రభుత్వాన్ని నియరి నియంత్రించడానికి అన్నిటికంటే యాక్సెప్టెడ్ వే అంటే సులభమైన మార్గము కొన్ని ప్రాథమిక హక్కులు ఇవ్వడం ఫిలాసఫికల్ పార్ట్లో ఏమొస్తుందంటే ప్రాథమిక హక్కులు ఇస్తున్నామా లేదా ఆదేశిక సూత్రాలు ఉన్నాయా లేదా ప్రాథమిక హక్కుల ఉపయోగం ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేయకూడదో మనం గవర్నమెంట్కి చెప్తాము ఉదాహరణకి గవర్నమెంట్లో మనం ఎవరినన్నా అపాయింట్ చేయాలి అంటే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అంటే ఆ ఉద్యోగాలు ఇచ్చే బాధ్యత కాన్స్టిట్యూషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఇస్తుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వమే మనని రిక్రూట్ చేస్తుంది కాకపోతే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ త్రూ రిక్రూట్ చేస్తుంది అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రాథమిక హక్కుల త్రూ కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగం ఏమంటుందంటే ప్రభుత్వం మీరు ఉద్యోగాలలో భర్తీ చేయండి కానీ మీరు ఎలాంటి విపక్ష చూపించడానికి వీల్లేదు అంటే నో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎంప్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ సో గవర్నమెంట్కి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే నీ డ్యూటీ రిక్రూట్ చేయడం నువ్వు రిక్రూట్ చేయు పబ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో మనుషులను తీసుకో కానీ నువ్వు తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఎలాంటి విపక్ష ఎలాంటి కాస్ట్ బేస్డ్ కానీ లేదా రిలీజియన్ బేస్డ్ కానీ ఫేవరెటిజం ఉండకూడదు నువ్వు చేసే రిక్రూట్మెంట్స్ అన్ని మెరిట్ బేస్డ్ ఉండాలి అని చెప్తుంది సో ప్రభుత్వంని నిబంధించాలి అంటే అన్నిటికంటే సులభమైన మార్గం హక్కులు ఇవ్వడం ఫిలాసఫికల్ పార్ట్లో ప్రాథమిక హక్కులు తర్వాత డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆదేశిక సూత్రాల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సమాజం లో ప్రతి ఒక్కరికి అవసరాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అరవై ఏళ్ళ మనిషిని వెళ్ళి నీకు ఏం కావాలి అని అడిగితే వాళ్ళన్నిటికంటే ముందు మాట్లాడేది భద్రత సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ పెన్షన్ గురించి కానీ అడుగుతారు లేదా రెండో వాళ్ళ రెండో నెసెసిటీ ఏముంటుంది అంటే హెల్త్ ఆరోగ్యం ఆరోగ్య పరంగా వాళ్ళకి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి అన్నది వాళ్ళ సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ మీరు అదే ఒక పదేళ్ళు ఐదేళ్ళు పిల్లనో పిల్లాడో ఉన్న తల్లిని పోయి అడిగితే ఏమంటుందంటే మంచి స్కూల్ ఉండాలి మా పిల్లలు పోవడానికి అని అంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరికి సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని ఆస్పిరేషన్స్ కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి ఆ అవసరాలని తీర్చమని రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని దేశ ప్రభుత్వాన్ని అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని ఆదేశించే వాటిని ఆదేశిక సూత్రాలు అని అంటారు సో ఫిలాసఫికల్ పార్ట్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈ మూడు మనం డిసైడ్ చేసిన తర్వాత వీటిని మనం ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నామన్నది క్వశ్చన్ స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ అంటే మన ఇండియాలో ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి అని మనం తీసుకుంది ఇది మనం తీసుకుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ బ్రిటిష్ కాలంలోనే చేయబడింది ఈ ఫెడరలిజం అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇలాంటి ఇలా ఉండాలి ఈ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి అని బ్రిటిషర్స్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లోనే ఆ యాక్ట్ ద్వారా ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాని తర్వాత పొలిటికల్ పార్ట్లోకి వస్తే మనం పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని ఎన్నుకున్నాము పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్
బ్రిటిషర్స్ ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని మనం బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాము దాని తర్వాత ఫిలాసఫికల్ పార్ట్లో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మనం నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాము డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని మనం ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం సో ఒకవేళ మిమ్మల్ని అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంకా ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ నాలుగు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఎందుకంటే ఈ నాలుగు నుండి బేస్ చేసుకునే మనం మన కాన్స్టిట్యూషన్ కి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ఎలా రాయాలి అన్న దాన్ని క్లారిటీ ఇచ్చే నిర్ణయాలను తీసుకున్నాం అనమాట అయితే ఈ నాలుగు సోర్సెస్ని ఆప్షన్స్ లాగా ఇచ్చి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ మాత్రం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ కావాలి ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ అరవై శాతం నిబంధనలు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ని మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ని బేస్ చేసుకునే రాసాం కాబట్టి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అందుకనే మనం ఏమంటామంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ అ రెప్లిక ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే భారత రాజ్యాంగం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ యొక్క ప్రతిబింబం అని అంటాం రెప్లిక అని అంటాము ఇది కూడా చాలాసార్లు అడిగారు విచ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రెప్లిక ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లాస్ అని అడుగుతారు అట్లాంటప్పుడు ఆన్సర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎందుకు అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఉన్నాయి కాబట్టి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి తెలియాల్సింది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నుండి మనం ఏమేమి ప్రొవిజన్స్ని తీసుకున్నాము అన్నది తెలియాలి ఫస్ట్ మనం తీసుకుంది ఫెడరల్ స్కీమ్ ఫెడరల్ స్కీమ్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నుండి తీసుకున్నాం దాని తర్వాత ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ప్రతి ప్రొవెన్స్లో బ్రిటిషర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక గవర్నర్ ఉండేవాళ్ళు ఇవాళ మనం ఆ ప్రొవెన్సెస్ని స్టేట్ అని అంటాము అప్పుడు మనం వాటిని ప్రొవెన్స్ అనేవాళ్ళము అయితే ప్రతి ప్రొవెన్స్లో గవర్నర్ ఉండాలి అథారిటీ ఉండాలి అని తీసుకొచ్చింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నుండి దాని తర్వాత జ్యుడిషియరీ అంటే మనము సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారానే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం తర్వాత పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రిక్రూట్మెంట్స్కి సపరేట్ బాడీ ఉండాలి అంటే పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసము వేరే అథారిటీ ఉండాలి అని వాళ్ళు స్థాపించిన దాన్ని పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అని అంటారు ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నుండి తీసుకున్నాం ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఒకవేళ అంతర్గత భద్రత లేదా జనరల్గా కూడా సెక్యూరిటీ థ్రెట్ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ని మనం ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అంటాం వీటిని కూడా మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నుండి తీసుకున్నాం దాని తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్స్ అంటే గవర్నమెంట్లో ఒక పని జరగాలి అంటే పాటించాల్సిన ప్రొసీజర్ని మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్స్ అని అంటాం యూజువల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయని ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నోట్ ఫైల్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ నోట్ ఫైల్లో ఆ పనికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ రాసి దాన్ని ఎవరెవరైతే అప్రూవ్ చేయాలో వాళ్ళందరి దగ్గరికి పంపిస్తారు ఇలా ఇలా రాయాలి ఇలా పంపించాలి వీళ్ళు వీళ్ళు సైన్ చేయాలి ఇలాంటి వాటిని అన్నింటినీ మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్స్ అంటాం ఇవన్నీ మనం బ్రిటిషర్స్ దగ్గర నేర్చుకున్నవి అయితే ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ద్వారా తీసుకున్నవి అని అర్థం సో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యావ్ బీన్ సోర్స్డ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అని అడుగుతారు మీరు ఆ సోర్సెస్ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇలాగే బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నాం తర్వాత సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఒకటే పౌర పౌరసత్వం ఉండాలి రెండు ఉండకూడదు రూల్ ఆఫ్ లా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ స్పీకర్ అండ్ హిజ్ రోల్ దాని తర్వాత లా మేకింగ్ ప్రొసీజర్ మనము ఒక చట్టాన్ని చెయ్యాలి అంటే దానికి కా దానికి ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ తర్వాత ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ బై లా ఇది మీకు ఫండమెంటల్
అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం తర్వాత ఫండమెంటల్ రైట్స్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మనం బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అని అంటాము సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కూడా అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం తర్వాత ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫెడరలిజంకి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలని మనం అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం కానీ మిమ్మల్ని ఒకవేళ ఫెడరలిజం ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నాము అని అడిగితే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అనే ఆన్సర్ చేయాలి యుఎస్ నుండి మనం చాలా తక్కువ ఫీచర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి యుఎస్ని ఐడెంటిఫై చేయకూడదు ఎలక్టోరియల్ కాలేజ్ ఎలక్టోరియల్ కాలేజ్ అంటే ప్రెసిడెంట్కి ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఓట్ ఎవరు ఓట్ వేస్తారో వాళ్ళని ఆ ఓటు వేసే హక్కు ఉన్న వాళ్ళని ఎలక్టోరియల్ కాలేజ్ అని అంటాం సో ఎలక్టోరియల్ కాలేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం యుఎస్ నుండి తీసుకున్నాం తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జుడిషియరీ భారతదేశంలో జుడిషియరీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ జుడిషియరీ కూడా మనం యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి తీసుకున్నాం జుడిషియల్ రివ్యూ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా యుఎస్ నుండి తీసుకున్నాము తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సుప్రీం కమాండర్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అది కూడా అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ అండర్ ద లా అనే కాన్సెప్ట్ని అమెరికా ఇది కాకుండా ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ని తీసేసే ప్రొసీజర్ని మనం ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటాం ఆ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ప్లస్ జడ్జెస్ని తీసే పద్ధతిని కూడా మనం యుఎస్ నుండి తీసుకున్నాం తర్వాత జుడీషియల్ యాక్టివిజం అనేది ఇప్పుడు బాగా న్యూస్లో ఉంది జుడీషియల్ యాక్టివిజంని కూడా మనం సోర్స్ చేసుకుంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి కాకపోతే జుడీషియల్ యాక్టివిజం అనేది ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్లో డైరెక్ట్గా మెన్షన్ అయి లేదు సో అందుకనే అది లిస్ట్ చేసలేదు కానీ ఒకవేళ మిమ్మల్ని జనరల్గా ఎగ్జామ్లో అడిగితే జుడీషియల్ యాక్టివిజం కానీ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కానీ ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నామని అడిగితే మాత్రం యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆన్సర్ దాని తర్వాత ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ నుండి మనం ఆదేశిక సూత్రాలు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఇన్ తీసుకున్నాం తర్వాత ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి ట్రేడ్ కామర్స్ అండ్ ఇంటర్ కోర్స్ అంటే ఇంటర్ స్టేట్ ట్రేడ్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ని తీసుకున్నాము తర్వాత పవర్ ఆఫ్ నేషనల్ లెజిస్లేచర్ టు మేక్ లాస్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ట్రీటీస్ అంటే ఒకవేళ సెంటర్కి ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఉంటుంది మనం బయట దేశాలతో సైన్ చేసిన ట్రీటీస్ కానీ యూఎన్తో సైన్ చేసిన ట్రీటీస్ని కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన చర్యలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది ఇది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది అక్కడ నుండి మనం ఇండియాలో తీసుకున్నాం కంకరెంట్ లిస్ట్ నేను మీకు కంకరెంట్ లిస్ట్ అంటే ఏంటో ఇంతకుముందు చెప్పాను దీంట్లో సెంటర్కి స్టేట్కి పవర్ ఉండే సబ్జెక్ట్స్ని లిస్ట్ చేస్తారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రెటర్నిటీ ఈ మూడిటిని ఐడియల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ అని అడు అంటారు ఈ మూడు వర్డ్స్ మన ప్రియాంబుల్లో ఉంటాయి ఈ మూడు వర్డ్స్ని మనము ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ని తెసుకున్నాం తర్వాత రిప రిపబ్లిక్ అనే పదాన్ని అనే కాన్సెప్ట్ని కూడా మనం ఫ్రెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తెసుకున్నాము కెనాడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు సెంటర్కి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుందా స్టేట్కి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుందా అని అడిగితే యూజువల్గా ఫెడరలిజంలో సెంటర్కి స్టేట్కి సమానమైన పవర్ ఉంటుంది లేదా కొన్ని కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్లో స్టేట్స్కే ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది కానీ ఇండియాలో చూస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంటే ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది ఈ సెంటర్కి స్టేట్ కంటే ఎక్కువ పవర్ ఉండాలి అన్న పద్ధతి అంటే ఆ ప్రొవిజన్స్ని మనం కెనాడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఫెడరేషన్ విత్ అ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ అని అంటాము సెంటర్ హ్యాస్ మోర్ పవర్ దెన్ స్టేట్స్ ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కెనడా నుండి తీసుకున్నాం దాని తర్వాత రెసిడ్యూరీ పవర్స్ ఏవైతే ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే మీకు యూనియన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కంకరెంట్ లిస్ట్లో మెన్షన్ అయి ఉండవు వాటిని మనం రెసిడ్యూరీ సబ్జెక్ట్స్ అని అంటాం ఈ రెసిడ్యూరీ సబ్జెక్ట్స్ మీద పవర్ కంప్లీట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కే ఉంటుంది ఆ రెసిడ్యూరీ పవర్స్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉండాలి అన్న ప్రొవిజన్ కెనడా నుండి తీసుకున్నాము తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సోవియట్ యూనియన్ ఆర్ రష్యా రష్యా నుండి తీసుకున్న అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఏంటి అంటే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ తర్వాత ఐడియల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ ఇవి ప్రియాంబల్లో మెన్షన్ అయి ఉంటాయి జస్టిస్ సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ అని ఈ వర్డ్స్ని కూడా మనం రష్యన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం తర్వాత జర్మన్ కాన్స్టిట్యూషన్ జర్మన్
జపన్ జపనీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి డ్యూ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లా డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అనే ఒక పదము ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్లో ఉంటుంది ఆ ఫ్రేజ్ని మనము జపనీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాం దీంతో సేలియంట్ ఫీచర్స్లో రెండు ఫీచర్స్ అయిపోయినాయి మన నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మిగతా ఫీచర్స్ అన్నింటినీ డిస్కస్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ